გამარჯობა მოგესალმები ძალიან დიდი მადლობა ყველა სვინს დღეს შენ გვირთი და ამ შეიძლება მხლაიბზე ევროპულ ქართულ ინსტიტუტის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა და ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო რამ ყველაზეც ვაკეთებთ არის თავისუფლების შესახებ საუბარი და სხვადასხვა შეხედულებების ადამიანების მოწვევა რომლებიც ისაუბრებენ თავისუფლებას დღეს ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ ვთხოვოთ ბატონ გოგი გვახარიას ისაუბროს თავისუფლებასა და კინემატოგრაფიას ალბათ ბატონ გოგი მოგესალმებით ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და შემოგვიერთ დღეს თემა რომელიც ჩვენ შევარჩიეთ მე მოვენ ძალიან საინტერესო არის და რთული არის მოვიფიქროთ რომელიმე სხვა ხელოვნება რომელიც თავისუფლებასთან ასე არის დაკავშირებული განსაკუთრებით მეოცე საუკუნეში განსაკუთრებით ქართული კინემატოგრაფიის დათვალისწინებით და მე არ მინდა რომ შევაწყინო არის თავი და გთხოვოთ უკვე რომ თქვენ ისაუბროთ თავისუფლებაზე და კინემატოგრაფზე დიდი მადლობა საწუხარ და არმომისმენია სხვა ლექციები როგორც ჩანს თავისუფლების შესახებ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები გიამბობენ და სრულიად სხვადასხვა რაკურსით შეიძლება ალბათ განხილვა ამ თემისა ერთის ხრივ შეიძლება გაუთავებელი საუბარი და კამათი იმაზე თუ რას მივიჩნევთ თავისუფლებას ზოგადად თუ ალბათ პირველ რიგში ეს უნდა დავაზუსტოთ როცა ლაპარაკობთ თემაზე კინემატოგრაფი და თავისუფლება ანუ რომელ თავისუფლებას ახლა გიორგი მახსენა ქართული კინო თუ ვისაუბრებთ ხელოვანის თავისუფლებაზე ხელოვანის ცენზურასთან დამოკიდებულებაზე და ქართული კინო გამოირჩევა მართლა იმით რომ რაღაცნაირად შეძლო იმ ენის მიგნება რომელიც რეჟისორებს საშუალებას აძლევდა ეს ფილმები ეკრანებზე გამოსულიყო ანუ თაროებზე არ შემოედოთ ფილმები განსხვავებით თქვა იგივე რუსული კინოსგან თუ ჩვენ ამ ხრივისაუბრეთ თავისუფლებაზე ანუ ხელოვანის თავისუფლებაზე ეს ალბათ სულ სხვა თემა არის თუ ვილაპარაკებთ კინოზე როგორც თავისუფლებაზე ანუ სხვაგვარად თქვა კინოს მისიაზე როგორც თავისუფლების შეგრძნებაზე და გააზრების აუცილებლობაზე ეს კიდევ სხვა რამ იქნება მე ვფიქრობდი როგორ შეიძლებოდა რაზე შეიძლებოდა თქვა აქცენტი დაგვესო უფრო მეტად ჩვენი საუბრის დროს მაგრამ რადგანაც ეხლა ასეთი აქტუალური არის ამერიკის თემა რადგან ყველა ლაპარაკობს ძირითადად თქვა ამერიკის ამბებზე რასიზმზე იმაზე რაც ხდება ამერიკაში და უკვე ევროპასაც მოედო მე ვფიქრობ რომ სწორედ ამერიკა იქნებოდა კარგი მაგალითი მითომ ეს ეს ის ქვეყანაა სადაც თავისუფლების ქანდაკება დგას და ძალიან ბევრი ადამიანი თვის სწორედ ამერიკა არის ეს თქვა იდეალი თავისუფლების. ა სერგეი ეზენშტეინი რეჟისორი რომლის შემოქმედებას ბოლო ხანებში უფრო მეტად ვიკლევ ვიდრე სხვა ავტორებს მრავალი მიზეზის გამო ა 20-იან წლების დასაწყისში გააგზავნეს შეერთებულ შტატებში სტალინს უნდა დაარვიცი ისიც თუ არა რომ აეშენებინათ საბჭოთა კავშირში ჰოლივუდი ანუ ჰოლივუდის ნაირი სტუდია პირდაპირ ამბობდნენ ამას რომ საბჭოთა ჰოლივუდი რომელიც უნდა აშენებული იყო სხვაც შორის ჯერ იყო საუბარი მაზე რომ უნდა აშენებული იყო სოხუმში შემდეგ ეს არ გამოვიდა ეს პროექტი და გადაწყვიტეს რომ აეშენებინათ ყირიმში ялტას ялტის სტუდია გადაეკეთებინათ პირდაპირ შეიძლება ასე ეთქვას ჰოლივუდად და რამდენიმე რეჟისორი გააგზავნა ჰოლივუდში ამერიკაში იმისათვის რომ მათ ეს წავლაც თუ რა მოდელები არის ჰოლივუდში ისეთი რომლებიც განაპირობებენ ამერიკული ფილმების წარმატებას და ეზენშტეინიც ასე გაემგზავრა ამერიკაში სხვა თვის არსებობს ინგლისელი რეჟისორი პიტერ გრინუეის ფილმი ეზენშტეინი მექსიკაში დაახლოებით 5 წლის წინ შედგა ამ ფილმის პრემიერა ბერლინის ფესტივალზე დატო მექსიკა ამას ახლა გეტყვით თუმცა ამ ფილმის რაღაცა ნაწილი სწორედ შეერთებულ შტატებში ხდება ეზენშტეინს რომელიც 
ყველაზე რევოლუციური ფილმის ჯავშნოსანი პოტიომკინის ავტო ავტორი გახლავს და რომელიც ასე ვთქვათ რომელსაც განსაკუთრებულ პატივს სცემდა კრემლი მაშინ ანუ ის იყო საბჭოთა კინოს სიმბოლო შეიძლება ასე ითქვას უკვე პრობლემები ქონდა ცენზურასთან მაშინ 20-ანი წლების დასაწყისში რამდენიმე მისი პროექტი არ გავიდა სხვათა შორის ერთ-ერთი პროექტი იყო კარლ მარქსის კაპიტალი რომლის გადაღება უნდოდა მას ხატრული ფილმის სახით ნუ ეს შეიძლება ითქვას სიგიჟე იყო რომლის განხორციელების უფლება მას არ მისცეს და სხვა პრობლემებიც ქონდა პირადი ცხოვრების პრობლემებიც ქონდა და ზოგადად მისი ნაწერები რომ წავიკითხოთ 20-ანი წლების ბოლოს ზოგადად მას ქონდა ესეთი გულაცრუება საბჭოთა სისტემაში ანუ ის ფილმები რომლებიც მან გადაიღო ოციანი წლების შუა ხანებში ოციანი წლების დასაწყისში და იგივე ჯავშნოსანი პოტიომკინი რომელიც ითვლება ასე ვთქვათ რევოლუციურ სურათად ეს ერთია და მეორეა უკვე მისი დამოკიდებულება როგორ შეიცვალა საბჭოთა სისტემის მიმართ ამას ჩვენ მოგვიანებით გავიგებთ მისი ბიოგრაფებისგან როცა ის თურმე ხშირად ახსენებდა სიტყვას საერთო საცხოვრებელი ანუ ის ამბობდა რომ ქვეყანა რომელშიც ის ცხოვრობს ეს არის საერთო საცხოვრებელი და ეს საერთო საცხოვრებელი არის ის სივრცე სადაც ადამიანს წარტმეული აქვს უფლება იცხოვროს თავისი ცხოვრებით ეს არის ასე ვთქვათ სივრცე სადაც ადამიანი უკვე ადამიანის ინდივიდუალობა უკვე აღარ არსებობს და მას ასეთი სიტყვა რამეც კი უთქვამს რომ ჯარის კაცული სახელმწიფო ამას ის ამბობდა 20-ანი წლების დასაწყისში ბუნებრივ ამას ის ვერ დაწერდა მაგრამ ამას ყვებიან მისი ბიოგრაფები ეს მოუყვა მან თავის მეგობრებს ჯერ ამერიკის გზაზე ბერლინში გაჩერდა ბერლინში ყოფნის დროს ანუ ყველა დარწმუნებული იყო რომ ამერიკაში ის წავიდოდა და დარჩებოდა ამერიკაში ა მით უმეტეს რომ მას განსაკუთრებულ პატივს სცემდნენ ის ჩამოვიდა ჯერ ნიუ-იორკში შემდეგ უკვე ჰოლივუდში და აქ მას დახვდნენ ჩარლი ჩაპლინი ლი ოლ დისნეი შესთავაზეს უამრავი პროექტი რომელიც მას შეეძლო იქ გადაეღო ფულიც საცხოვრებელიც და ასე შემდეგ მაგრამ რაღაც მოხდა ამ ადამიანის ცხოვრებაში რომ აი ამ საერთო საცხოვრებლიდან საბჭოთა ტოტალიტარიზმი მაქვე ტოტალიტარიზმი მაქვეობაში კაცი რომელიც აღმოჩდა ჰოლივუდში დაიბნა დაიკარგა შეეშინდა და გადაწყვიტა რომ ერთადერთი სცენარი ერთადერთი ტექსტი რომელსაც ის გადაიღებდა იყო დრაიზერის რომანი ამერიკული ტრაგედია ნუ ჩვენ სკოლაში კლას გარეშე კითხვა მე მგონი ასეთი საგანი ქონდა და ასეთი გვაძალებდნენ ამ რომანის სწავლას ანუ ითვლებოდა რომ ეს არის ანტიამერიკული ანტიკაპიტალისტური შეიძლება ასე ითქვას ტექსტი დღეს ალბა თქვენს თაობას ბევრს არც აქვს საკითხული და შეიძლება ბევრმა ბევრს არც გაუგია არაფერი დრაიზერის შესახებ ნორმალურია ეს არ არის ძალიან კარგი მწერალი რა თქმა უნდა მაგრამ ეზენშტეინს მოეწონა აქ ერთი რა და აი საინტერესოა რა მოეწონებოდა მას ის ჩავიდა ესე იგი ქვეყნიდან სადაც ადამიანის პიროვნული თავისუფლება უკვე არ არსებობდა არანაირი და მოხდა ქვეყანაში სადაც როგორც თვითონ ყვება პირველ თუ მეორე დღეს გაუჭირდა ხანვის თხოვა ხანვის თხოვა დახმარება აი ამ კაპიტალისტურ სისტემაში მორგების დროს მაგრამ ის უკვე თავის დღიურებში წერს რომ ყველა დაკავებულია ყველას თავის საქმე აქვს და არავინ მას ყურადღებას არ აქცევს. ნახეთ ის თავის უფლება, რომელზეც ის ოცნებობდა, რომ მას ეცხოვრა თავისი ცხოვრებით, თავისი პიროვნული ცხოვრებით, ანუ გაიქცა საერთო საცხოვრებლიდან და აღმოჩნდა იქ სადაც როგორც თავად ამბობდა, რა თავად ეგონა ინდივიდუალობა ფასობს ყველაზე მეტად, ეს ინდივიდუალობა ინდივიდუალობის ეს დაფასება მისთვის აღმოჩნდა საშინელი გულგრილობა. საშინელი გულგრილობა, როდესაც ადამიანი განიხილება როგორც ეს დრაიზერს აქვს ამერიკულ ტრაგედიაში ნუ დაახლოებით რომ გითხათ დრაიზერის ამერიკული ტრაგედია ცოტა ეს ენათესავება ჯეკ ლონდონის მარტინიდენს რომლის ეკრანიზაცია ახლა არსებობს რომელიც იმას გვეუბნება რომ ეს არის მითი რომ ამერიკაში ნუ რა ვიცი ეი ბენზინის ჩამომსხმელი 
შეიძლება გახდეს ამერიკის პრეზიდენტი, ხო? ანუ ეზენშტეინი პირდაპირ შეეჯახა, შეიძლება ასე ეთქვას ამ მიწს, მას ეუბნებიან რომ თუ ეს იგი ბავშვს თავიდანვე ასე ზრდიან რომ თუ შენ კარგად იმუშავებ, კარგად ისწავლი, არ იზარმაცებ, ნუ რა ვიცი კიდევ კეთილ სინდისიერი იქნები, შენ შეგიძლია გახდე ამერიკის პრეზიდენტი. და რას გვეუბნება დრაიზერი ესეგი თავის ამ ტექსტში ის გვეუბნება რომ დიახ შენ შეგიძლია გახდე ამერიკის პრეზიდენტი მაგრამ გარდა იმისა რომ უნდა ისწავლო გარდა იმისა რომ უნდა იშრომო არ უნდა იზარმაცე იზარმაცო უნდა იცოდე და ისწავლო რა უფროსებთან ურთიერთობა ფარისევლობა თავის დროზე მოიტყუო ნუ რა ვიცი კომპლიმენტი გაუკეთო იმას ვინც გჭირდება ვინც ბიზნეს შენ ბიზნეს ჭირდება და ასე შემდეგ სხვანაირად კარიერას აი ამ კონკურენციის პირობებში შენ ვერ შეიქმნა ეს როგორ ჩანს დაინახა ეზენშტეინმა ამერიკულ ტრაგედიამ მას არ გადააღებინეს ჰოლივუდში რადგანაც კიდევ გიმორებთ ეს ითვლებოდა ანტიამერიკულ ტექსტად და ის დარჩა სამუშაოს გარეშე და ამერიკიდან წავიდა მექსიკაში მექსიკაში ამბობს ის რომ მან სამოთხე დაინახა იმიტომ რომ დაინახა წონასწორობა აი ამ ინდივიდუალიზმსა და კოლექტივიზმს შორის და იქ მექსიკაში მან პირველად თავის დღიურებში წერს ის რომ უფროსო თავის აი ამ ფიქტიურ ცოლს პერა ატაშევას უწერს წერილს მოსკოვში და ამბობს რომ ძლივს ვეზიარე თავისუფლებას. ესე იგი მისთვის მექსიკა აღმოჩნდა თავისუფლების კერა. რა თქმა უნდა ამას მოყვა ის რომ სტალინმა ის გამოიძახა, მუქარის დეპეშა გაუგზავნა მას, მას შეეშინდა რა თქმა უნდა მექსიკაში დარჩენა, იმიტომ რომ მუქარის წერილებს იღებდა და ის დაუბრუნდა საბჭოთა კავშირს და ნუ როგორ წარიმართა შემდეგ მისი შემოქმედება და ცხოვრება, ეს აბსოლუტურად სხვა თემაა. რა თქმა უნდა ვიცი ჰოლივუდით. აა ოცნებების ფაბრიკა ქვია ხო ჰოლივუდს არ ვიცი გიფიქრია თუ არა ამის შესახებ სამწუხაროდ ისე ძალიან არაპოლიტ კორექტულად ითვლება ხოლმე ამ თემაზე მშდელობა სამწუხაროდ ტელეკომპანია არტე არსებობს ეს ძეგლი ტელეკომპანია ალბათ გაგიგიათ ფრანგულ გერმანული და ახლობით 10 წლის წინ მათ გაუშვეს ძალიან საინტერესო დოკუმენტური ფილმი როგორ დაიბადა ჰოლივუდი და შემდეგ როგორც მითხრეს არ ვიცი რამდენად მართალია დაიწერა საჩივარი კოლექტიური წერილები რომ თითქოს ეს ფილმი იყოს ანტისემიტური აა სინამდვილეში არაფერი ანტისემიტური იქ არ იყო უბრალოდ ფილმის ავტორები გვიყვებოდნენ პროცესს თქვა ჰოლივუდის შექმნისა და მათ გაგვახსენეს რომ ეს ოცნებების ფაბრიკა დაარსეს ადამიანებმა რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა ასე რომ თქვა და 10-დან 99-ი იყო ებრაელი, დევნილი ებრაელი, ანუ ადამიანები, რომლებიც აი ამ პაგრომების შემდეგ აღმოსავლეთ ევროპაში, პოლონეთი, უნგრეთი, რუსეთი რა თქმა უნდა, უკრაინა, ეს ადამიანები აი ამ პაგრომების შემდეგ გარბიან ამერიკაში და იქ იწყებენ ახალ ცხოვრებას, ახალ ბიზნესს და ზუსტად ეს ის პერიოდია, როდესაც კინემატოგრაფი იბადება, როდესაც კინო აპარატურა ევროპიდან ჩადის ასე თქვა და ამერიკაში, ლუმიერების ოპერატორები ჩდებიან, იწყებენ მუშაობას ამერიკაში და აი ეს დევნილი ებრაელები ამ ფილმში ჩამოთვლილიც იყო ამ პროდიუსერები, ახლა მაშინ არ ვიცი პროდიუსერები არ ერქვათ მათ ხო, ამ სტუდიის დირექტორების გვარები მე ამოვიწერე ხა რაც მახსოვდა ეს არის ორნერი, ლუის მაიერი, უილიამ ფოქსი უნგრეთიდან ჩავიდა ხო, ადოლფ ცუკერი უნგრეთში დაიბადა და უნგრეთიდან წავიდა. ეს ყველა იყო ებრაელი, რომელთაც ყავდათ ასე რომ თქვათ, წარუმატებელი და დამცირებული მშობლები და ეს შვილები გაიქცნენ, ასე თქვათ, გაექცნენ თავიან წარსულს, მან საკუთარი თვალით ნახეს თუ რა არის ანტისემიტიზმი, რა არის დარბევა, რა არის ქონების წარტმევა და ასე შემდეგ და ასე მოხვდნენ 
Hollywoodi, de ce gândiți să se bobsăm să scuie să cutare imperia, uprezăt moștenit în California, de ce gândiți să se bobsăm să scuie să cutare imperia, de mat darses Hollywoodi, darses oțne bebis fabrica, an darses ce gulept cu atzism rebis fabrica, da iți ce sam fabrica sim chene bluba, oțne bebis fabrica chene bluba, da așlat cu întuiton ეს ჩვენი საუბარიო დასრულდება თუ ჩვენი ლექცია არ ვიცი რა დავარქვათ შეგიძლიათ იფიქროთ იმაზე თუ რა თემები იქნებოდა ტკივნეული და აქტუალური ახალგაზრდა კაცისათვის რომელსაც აა დაუმცირეს და შეურაცხეს მშობლები წაართვეს ქონება რომელსაც ბავშვობიდან ეუბნებოდნენ რომ არის აყრულებული სუნიანი აა Aperisti ho, matruara, pulis mona, rauci, rasa rauci, odepne, mașine brele, psho, bici șegrzne bara, spune bici șegrzne bara, vajari ho, da, se șemde, ra probleme bici izle, bota, mistu scopili o, ela zemeta actualuri, rauci, izhebne, iz, ajam, Hollywoodis, șene plopas. Ratkma undam tawari, ikneboda, tawi suplebis gageba. Und rugori tavi suplebisa, dar as ucodebda is tavi suplebas. Ai esari zalian nishnulovan. Kinematografis daba debas, emtchova, psikoanalizis daba deba. Mogh se neba trom, sulve u nebi hulme student absrom, hello nebis arcerd darks araox passport, ce as utkwat tavi si daba debis tveda ritzhui, da celi, avnișnuli, magun kinematograf sa axan, zustat vicitrum kinematografi da ibada atas rasot muzat hutmets listek emberș. Zustat vicitrum psikoanalizi da ibada amdrus. Radganac Zygmunt Freud is atkotem tawari textebi sorry, atas rasot muzat hutmets it's ridan it's ereba. Iseni arem trubebi. Trubis calebi kinematografi da psikoanalizi. Psikoanalizis mizanit hume esaris princip șirom, ce în ce în tavi supleba, ca vați nu bierut. U prostorat, ca ce urig de ce în stavs, ce vi hedut ce în stavsi, ca el zi hrmasut, ca ți bnele și ți ce vi de ți, arșe gueșin de samis, vi muc zaurut ce în stavsi, ca vați nu bierut es, imisat vis rom ra, imisat vis rom movi povut tavi supleba. Radganac ai es arat nu bieri, Bojavs, arguazile sa șoale basrum, când ești porcile pe movic snat, da, șevi grznot, ramdinat, nișnoluania, adamianma, sitsot schleșive, dar atom am bucama sitsot schleșive, a fagat oit, i grznos rari tau supleba. Esefti momenti, indenat nișnoluani, rom, atascas uds da sant, uds da otrcel, zusta karmaxos, Americanii producere bi cerilit mi martaven Sigmund Freud, este cerili arse bob serialuri, da stxoven mas rom da es produceri upesuat studiis directori gaxlaut Samuel Goldwini, ceril ceril sugzauni Sigmund Freud, atascazot ce mișa atascazot da xuti ceri unde ai coses, stxoanit rom chamuvides America si. Hollywoodi consultații este asta, stau așa jos, măs, asiatas dolars. Dacă tu conștiți armoa de geniet, asiatas dolari, este ram chelă tânxai cu mașin. Proiectul de zâli anga prezdeba, am cerul ze, am tot snobilia pasochirut să își ambele strom, își are smet snierida. Să tot măs arucar de geni cino, ram de geni măs cu cei trei, cei noi trei cei magram la bursa am obin de conștiți an. Ucma opilo, dar mu e zona, mi tu mete sunt ocean, se lepsi, am din filmi, o gada rebulcan, s-a putut că Germania și o să-l cad psicoanaliză, da, snobul psicoanalită, ca să-l zic, proces, proces, ar mu e zona, e să-l zic, da, categoriul e uare utra. Am mai văzut să zic, psicoanalizistul, să mă lipsi, iluzie bis psuhreva, scho, mat, iluzie bis psuhreva, si se caută mizans, miznat, sruliat mi u rebeliu, na opili o Hollywoodi, Ho, ce le basi e tu cu asta, nu mă lezi, pirichit, ocine bebi sta iluzie, pe sa se tukat, kmnida. Lucru ce ansi, ac, proiț, intuiciam, aharum tukula. Sama gerut, es psikoanalizi, 
რომელსაც როგორც ამბობდა თავად ფსიქოსინთეზი აკლია ძალიან კარგად იცოდა ესენშტეინი ან ეს ძალიან კარგად ისწავლა და ჰოლივუდში ყოფნის დროს მას უამბეს ეს მიმართვა რომელიც გაიგზავნა და ეს თხოვნა რომელიც გაიგზავნა სიგმუნდ ფროიდთან ესენშტეინ ამაზე აქვს თავისი მოსაზრებები აი ზუსტად ეს მისი ცნობილი მოსაზრება ფსიქოანალიზ აკლია ფსიქოსინთეზი როცა ის ვილჰემ რაიხით იყო გატაცებული იმ პერიოდში ეს იგი 20-ან წლებში მაგრამ სწორედ ამ დროს ის იგივე ეზენშტეინი იხსენებს იმას თუ როგორ დაიწყო კინემატოგრაფი ამერიკაში კერძოდ დაიწყო ხაჩურის აიხო ზუსტად სტატიას უწერდი აა შავი კინოს შესახებ რასიზმის შესახებ ამერიკულ კინოში და პარადოქსი ის არის რომ ერთ-ერთი პირველი ყველაზე ცნობილი ფილმი აა ამერიკული კინოს ისტორიაში და შეიძლება ითქვას კინოს ისტორიაში ზოგადად რომლითაც ასწავლიან კინორეჟისურას და კინო ხელოვნებას ზოგადად კინორეჟისორებს მათ შორის ამერიკის ინსტიტუტებში ეს არის დევიდ უორ გრიფიტის ნაციის დაბადება რომელიც ამავე დროს ითვლება ყველაზე რასისტულ ფილმად კინოს ისტორიაში იმ დონეზე რომ ფილმის პრემიერას მოყვა აფროამერიკელების დემონსტრაციები მთელ ამერიკაში აა ერთი კინოთეატრი მოგონი გადაწვეს კიდეც მაშინ მოთხოვნით რომ ნაციის დაბადება აიკრძალოს და რამდენადაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ნაციის დაბადება როგორც მეცხი მხატრული თვალსაზრისით იმიტომ რომ ამ ფილმით ასე თქვა წაულობენ კინოს ენას იმდენად ნაციის დაბადება ნამდვილად შეგულია ჩავთვალოთ ერთ-ერთ პირველ რასისტულ ფილმად გრიფიტმა ძალიან განიცადა ეს ბრალდება რადგანაც ის უნდა რომ არ არის ისეთი რასისტი რადგანაც კინემატოგრაფში მისი მოსვლის მთავარი მიზეზი სწორედ ის იყო რომ მას უნდოდა შეექმნა ასეთი კოსმოპოლიტური ენის ხელოვნება ანუ კინოში მან დაინახა ეს რომ ეს არის კოსმოპოლიტური ხელოვნება რომელიც უარს ამბობს საზღვრებზე უარს ამბობს შეზღუდულ ენაზე და აი აქ ეზენშტეინი იხსენებს გრიფიტის ერთ წერილს რომლის ციტატა მინდა რომ წაგიკითხოთ ამ წერილიდან ციტატა ერთი მეცნიერი გვასწავლის რომ ფილმის ყურებისას ჩვენ ვასრულებთ ყველაზე ადვილს იმ მოქმედებათაგან რომლებიც ხელეწიფება ადამიანს. კინოს თვალი უპირველესია ყველა შესაძლებლობათაგან. შეიძლება ითქვას რომ კინო პირველ ოკეანეთა ტალახიდან იშვა და კინომ გვაზიარა თავისუფლებას. ფილმის ყურება პირველ ყოფილ ადამიანად გადაქცევას ნიშნავს. გამოსახულება პირველია იმ საშუალებათაგან რომლებსაც ადამიანი საკუთარი აზრის ჩასაწერად იყენებს. ეს პირველი აზრები ამოკვეთილია ქვაზე, გამოქვაბულების კედლებსა და მაღალ კლდეებზე. ფინელი ისევე იოლად ამოიცნობს ცხენის გამოსახულებას როგორც თურქი. გამოსახულება უნივერსალური ენაა, ამიტომ ბუნებრივია რომ ვიღაც ამ თქვა შესაძლებელია კინომ ბაბილონის გოდოლის მიერ დაყენებული პრობლემა გადაწყვეტოს. ხედავთ რა ხდება? ეს იგი ადამიანები, რომლებიც თავიანთ თავზე განიცდიდნენ ჩაგურას რელიგიურ თუ ეთნიკურ ნიადაგზე, ბოდიში რომ ამას მეორედ ვიმეორებ, რომელთაც დაუწვეს სახლები, რომლებიც საკუთარი თვალებით ნახეს როგორ გაუპატიურეს მათი დები, დედები და ასე შემდეგ, აი ამ პაგრომის მსხვერპლი ადამიანები თავს უშველიან ჩადიან ამერიკაში ახალ ასე თქვა ცამოთხის ქმნიან კალიფორნიაში ახალ სტუდიას არსებენ ეს კი ახალ ახალ ბიზნესს იწყებენ შეიძლება ასე ითქვას აშენებენ რა სტუდიას ოცნებების ფაბრიკას ოს იზმრების ფაბრიკას მნიშვნელობა არა აქვს და ამ ადამიანებს ჯერათ რომ ამ სტუდიაში გადაიღებენ ფილმებს რომლებიც ადამიანებს მაყურებელს თავისუფლებასთან აზიარებს. მაგრამ რას უ რას უწოდებენ ისინი თავისუფლებას? თავისუფლებას თურმე უწოდებენ ბაბილონის გოდოლის იდეის აღდგენას ენის ეს განსხვავებული ენების თუ განსხვავებული კულტურების 
განსხვავებული რელიგიების შეიძლება ასე ითქვას გაუქმებას მე მინახავს მაგალითად ამერიკაში ვაშინგტონთან რომ არის პატარა ქალაქი ალექსანდრია სადაც არის მასონური ტაძარი და კარებში ამ მასონური ტაძრის გამოკრული არის წარწერა ორ შაბათი თუ სამ შაბათი არ მახსოვს წირვა კათოლიკებისთვის ოთხ შაბათი წირვა მართმაიდებლებისთვის ხუთ შაბათი წირვა პროტესტანტებისთვის პარასკევი ებრაელები მუსლიმები მე მგონი არ იყვნენ მაგრამ ფაქტია რომ ჩამოწერილი არის განსხვავებული რელიგიები ისე რომლებიც უნდა გაერთიანო საი ამ ტაძარმა რომელსაც მასონური ტაძარი ქვი ამიტომ ჩვენ ყოველგვარი ესეთი პოლიტკორექტულობის გარეშე შეგვიძლია ვთქვათ რომ კინემატოგრაფი იყო უნივერსალური ენის ხელოვნება აი ეს მასონური ტაძარი შეიძლება ასე ითქვას რომელსაც რა უნდა გაეკეთებინა ადამიანი აი ამ საზღვრიდან განთავისუფლებია საზღვარში გულისხმობთ არა მარტო სივრცეს კულტურულ თვითყოფადობას ამ შემთხვევაში ხო არამედ დროსაც ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე სივრცე და მე უფრო მეტსაც ვიტყოდი საზღვარში გულისხმობთ პიროვნულ იდენტობასაც რაც ეზინშტეინმა ვერ დაინახა ჰოლივუდში და გაიქცა მექსიკაში სადაც ის ქმნის ფილმს იღებს ფილმს ვივა მექსიკა რომელშიც სოლიდარობის ადამიანთა სოლიდარობის ხატულ სახეს აღბეჭდავს ანუ ნახეთ რა უშლის ხელს თავისუფლებას და ახლობით შეიძლება ასე ითქვას როცა ლაპარაკობთ კინემატოგრაფზე პირველი ეს არის სივრცე ანუ კულტურული სივრცე რომელშიც არის მოქცეული და კინემატოგრაფმა შეიძლება რომ ეს სივრცე უარყო განთავისუფლა ჩარჩოსაგან სივრცის ჩარჩოსაგან მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის დრო განთავისუფლა დროზე შეზღუდულობის დროზე მიჯაჭოლობისგან და მესამე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ეს არის იდენტობა განთავისუფლა ადამიანი აი ამ საკუთარი იდენტობისაგან ფარაჯანოვი პარიში მას მოუწყეს შეხვედრა და ერთა თუ ავით მაშინ ლიუმანიტეში მაშინ საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა და საფრანგეთის კომპარტიასაც პრობლემები ჰქონდა მაგრამ მაინც წავიდა იმიტომ რომ მადლობელი იყო ძალიან საფრანგეთის კომპარტიის რომელმაც წერილები აგზავნა თავის დროზე როცა ფარაჯანოვი ციხეში იყო რო განთავისუფლებული ყოლა წავედით მაშინ ეს საქართველოს დელეგაციამ ლიუმანიტის რედაქციაში და მას კითხეს რა აზრის არის ის ფსიქოანალიზზე იმიტომ რომ მაშინ ის უკვე აპირებდა იწყებდა გადაღებას ფილმისა რომელსაც ერქვა ბიოგრაფია ნუ ესეთ მე მგონი სამუშაო სახელი იყო მისი იღებდა ფილმს და პატარა სცენაც გადაღებულიც კი არ სხვათა შორის არსებობს მე მგონი YouTube-ზე დებს დედის სიკვდილს იღებს ის თუ როგორ გარდაიცვალა დედა და გამოასვენეს დედა ესე იგი მას ახსოვდა ხო და უკითხეს რა აი რა მნიშვნელოვანია თქვენთვის ბიოგრაფია და რა მნიშვნელოვანია ფსიქოანალიზი რა როლი შეასრულა მან და მე ვერ ვიტყოდი რომ მიუხედავად იმისა რომ შეეხა ბევრ შეიძლება ეწყინოს რასაც ვიტყვი ფარაჯანოვის მოყვარულებს ძალიან განათლებული ადამიანი იყო ნამდვილად ნამდვილად არ იყო ახლა განსაკუთრებით განათლებული და ცოტა სასაცილოც იყო რომ ფარაჯანოს ეკითხებოდნენ აზრს ფსიქოანალიზის შესახებ მაგრამ რა თქმა უნდა იცოდა ესე იგი ზოგადად იცოდა თუ რა არის ფსიქოანალიზი და მისი პასუხი იყო ძალიან საინტერესო მე სულ ყოველთვის სტუდენტებს როცა ველაპარაკები ხოლმე კინოს ენაზე სულ ეს მაგალითი მოაქვს მე ო როცა დავიწყევ ამ სცენარზე მუშაობა ო დავიწყე ო გახსენება რა თქმა უნდა ჩემი ბავშობისო დავიწყე გახსენება ო ბავშობის იმ კი აღვიდგინე ბავშობის ის ეტაპ წუთები და წამები რომლებიც შეიძლება დავიწყებული ჰქონდა ო რათა გამეხსენებინა ჩემი ასე თქვა პირველი ტრავმები ო და ასე შემდეგ და აი ამ გახსენების პროცესში შორ 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 წავიდა ჩემი ფიქრები და მოულოდნელად ვიგრძენი რო იმის გახსენება დავიწყე რაც მე არ გადამხდენია 
ანუ წარმოიდგინეთ რა ხდება ეს ეგი ბავშობამდე მივიდა დაბადებამდე მივიდა ჩაეფლო ასე თქვა ამ ფიქრებში აი ნუ არ უცი პრუსტის პერსონაჟებით ხო ა ვისკონტი ცაკეთებდა მე მგონი ამას დახლებით ეს მედიტაცია უწოდო თავ ვიცი არი რა სიტყვით ა და მან დაიწყო მის მის წინაშე გაცოცხლდნენ სახეები რომლებს რომლებსაც ის ვერ ნახავდა ელემენტარულად იმიტომ რომ მას არ უცხოვრია იმ დროში აი ძალიან მისტიკაში ვარ გადავარდე წინა ცხოვრება შეიძლება ასე ითქვას გაცოცხლდა მის თვალწი და იცით ყოებოდა ამას ლუმანიტეს რედაქციაში როგორ გამთავისუფლდი და სიმსუბუქე ვიგრძენიო ამ დროსო იმიტომ რომ რა მოხდა ესე იგი ის საკუთარი აი ამ იდენტობისგან განთავისუფლდა აი ამ საკუთარ სხეულზე მიჯაჭულობისგან განთავისუფლდა რა თქმა უნდა ხელოვნება ამისთვის არსებობს მე პირადად ხელოვნებაში ამ ორ რამეს ორ მისიას ხედავ ასე თქვათ ერთი არის ის რომ კარგი ხელოვნების ნაწარმოების კარგი ხელოვნების ნაწარმოებთან ზიარების შემდეგ ადამიანში იღვიძებს შემოქმედებითი იმპულსი თვითონ და ეს განცდა ალბათ ყველას ქონიათ რომ როდესაც რა ვიცი კარგ კარგ ტექსტს ან კარგ მოთხრობას წაიკითხავთ შეიძლება გაგიჩდეთ სურვილი რომ თქვენს დაწერო რაღაც ან კარგ ფილმს რომ ახლად შეიძლება გაგიჩდეთ სურვილი რომ თქვენს გადაიღოთ კინო ხო აი ეს შემოქმედებით იმპულსი ანუ უბრალოდ ადამიანებს დაელაპარაკო თქვენ მეგობრებს იმ ფილმზე რომელიც ნახეთ და ესე შემოქმედება არა თქმა უნდა ხო დისკუსია და მჟელობა ამ ფილმზე და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის ხელოვნების ნაწარმოებში ასე თქვა შესრულის და ხელოვნების ნაწარმოებში სიკვდილის ასე თქვა პროცესი აი პრუსტი შემთხვევით არ ვახსენე ხო პრუსტს აქვს ეს რომ ვერნე ვერნერია მე მგონი ხო რო უყურებ სამყვითელ ლაქას პრუსტის პერსონაჟი და მუზეუმში და შედი შედი სამყვითელ ლაქაში უყურებ უყურებ ვერნერი ხო ამ ლაქას უყურებ 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 და კდება სავარძელში ან თქვად როგორც გუსტავ ფონ აშენბახი ვისკონტის ფილმში სიკვდილი ვენეციაში ხო დაზდევს დაზდევს ამ ტაციოს დაზდევს მუდმივად და შემდეგ პლაჟზე უყურებს მას რომელიც ესე აი ამ თავის მზერის ობიექტს რომელიც იძირება ზღვაში და აპოლონის პოზაში აპოლონის პოზაში მზისკენ მიუთითებს ასე თქვათ აშენბახს და აშენბახი აქ პლაჟზე კოდება ობუნდი ისე რომ ის შეუერთდება იმ პერსონაჟს რომლისკენაც თელი აი ამ ფილმის თუ რა ვიცი თომას მანის ტექსტში განსაკუთრებით ჩანს ეს მისწრაფოდა და თუ ეს ტაძიო არის თქვათ ანტიკური სილამაზის ღმერთი თუ ეს არის აპოლონი ნამდვილად შეიძლება ეთქვას რომ აშენბახის მთელი სწრაფვა ეს არის სწრაფვა კაცობრიობის ბავშობისკენ ანუ ამ შემთხვევაში ანტიკური სამყაროსკენ ა მოდით აი რამდენიმე მაგალითი ვნახოთ რაში ძალიან კარგად ჩანს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კინემატოგრაფისთვის იდენტიფიკაციის ეს პროცესი და საკუთარი თავის უარყოფის და თავისუფლების შეგრძნების რა თქმა უნდა მე არ ვამბობ თავისუფლების მოპოვების ჩვენ ისე კოდებით რომ ამ თავისუფლებას მაინც ვერ მოიპოვებთ ჩემი აზრით ბოლომდე ამიტომ საუბარი იმას რომ ჩვენ ამ თავისუფლ სამყაროს დედამიწაზე ავაშენებთ მე ამ მოსაზრების მიმართ სკეპტიკურად ვარ განწყობილი მაგრამ რა თქმა უნდა მიახლოება ამ სამყაროსთან შესაძლებელია ან მისი დროებით შეგრძნება მაინც შეიძლება ეს იყოს ასე თქვათ იმპულსების ой მოთავე ა ეხა უნდა მანიშნოთ ვინ მე მხედავთ თუ არა ეკრანს დრო არ აკეთებს 
ناتقطع ولا متشوله. خوابو بيتستدي. زم ااا آه مبكرة. أبى أسألك سادوت. باتون غوغي أخذ تو أترينبس. أخذ تو جاوك تيس بونكس. إيه باتون أوك إيه باتون. نادلو نادلو. خوابو. بودنشي. أي ما قلت هاد. اساریس گاوز دیگه اکران سه خلا اساریس جانلو گودارس پیلمیت خوره با ساکوتاریت خوره بید رومیس پرسوناجی آنک آریناس کمیری نو میذاری او که پاکت ورد ایس تاویس مسوت نورم میاد اولا آریس هاشی نو خسیت زه تک اینو تیا چی شدیس رگورت مخصوص خب سعی کردم واسه اری که دختر دو کارسنه بام پیونیس ما میمگونی اسی اری چند خوی چه دیس تو چت بی ما پدید که اینو تیا چی رو میشه تا چونه بین کینوس کلاسیکاس مونجی کینوس کلاسیکاس کال تئودور درایریس پیمس جانا دارگیس زامه با آره ویتاری آره پری سایر تو آره ریس نانا ساسی که میمگونی کوداریس پرسوناش دا درایریس پرسوناش شوبس آره پی. تا بیش شدی که اینو تیاتر شی، نو این میشه توی سرم تفسو شود و شیل باعث ایت کس. جان ندارد. نخد. Мы пришли подготовить тебя к смерти. Из карты лады цари вага вермола цари. Ну, а мы цари, ак мечну луба, и хат китра бискейт хос. Каса геберо, жанна дарки с цами бад, рейер из пимши. Уже пора? Какой смертью? На костре. Ты по-прежнему веришь, что послана самим Господом? Господь знает, куда Он нас ведет. Мы понимаем, куда идем только в конце пути. Да, я дитя Его. А великая победа? Это будет а моя э, мука. Мое освобождение. Про коррекцию бы сидел бы вот как секс мужчины, вот уж стресс там бывает. У хорепс цеминданс. Смерть. Да, миссия э, сети. نهی میسیت آمی باتو میسیت آنچوا که تنام ببرو که تنام بربولیا جانه در کس آمی باستن آکچون خرام دیت هر نویم جلوت ور میخوته بیتی مسرو نه نه تAVIS تAVIS تیریس رو تا او قرب سام نتخت تو قرب س تو جانه در کس آمی با آتی قرب س مس مگرام پاک دیارو ایدنتیفیک ایدنتیفیکاتی پرسونش تن مختم دا شیل باید کسرم آیام نانم کارگولی پس ازی داده و تاوس تاوی دا از گفته سخا سخا اوپرو مرتی ویسی تقریب کرد دهیپ نوزه با مختا پرسونجیس از دانشی و کینماتوگرافیس امشب خواشی کینماتوگرافیس آسیتی سخت آرمود کنار رودسات 
ადამიან ტოვებს თავის თავს და შედის ხვაში ან სხვა სივრცეში არაერთხელ არის გათამაშებული კინოში აი მაგალითად შეგვიძლია ავიღოთ ალფრედ ხიჩკოკის ფილმი ეზოში გამავალი ფანჯარა ეს თავის თავად არის ძალიან საინტერესო სურათი იმხრი რომ ესე ეს ჯეიმს სტუარტის გმირი ფაქტიურად ბევრ ასე რომ თქვათ ბევრ კინოს უტურებს ანუ ის მოიტეხავს ფეხს არის ჟურნალისტი მოიტეხავს ფეხს და იძულებულია ესე იგი თაბაშირში ის და ნუ რა უნდა გააკეთოს არის ძალიან აქტიური ტიპი არის ჟურნალისტი მოკლე და კარგი ჟურნალისტი რომელსაც ერთ ადგილას ყოფნა არ შეუძლია და აი რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა რომელიც არის უმოძრავო მდგომარეობაში დაინტერესდება მოპირდაპირე სახლით და დაიწყებს დაკვირვებას მოპირდაპირე სახლში ცხოვრები ადამიანი როგორ ცხოვრობენ ისინი აი ანტონიონის პროფესია რეპორტერში ამბობს მარია შნაიდერის გმირი რომ აი ესე იგი ეკითხება ეს ნიკოლსონი რა საკეთებო ცხოვრებაში ო და მეო არაფერსო მეო დაკვირდები იყო ძალიან მიყვარს დაკვირვება როგორ იქცევიან ადამიანები იყო თი კინემატოგრაფისტისთვის ყველაზე მთავარი შეიძლება ასე ითქვას არის ის დაკვირვების უნარი და აი აქ ეს დაკვირვების უნარი იმდენად გაძლიერებული აქვს ჯეიმს სტუარტის გმირს რომ საცოლე ყავს გრეის კელის გრეის კელი ასრულებს ამ როლს წარმოიდინეთ 50-იან წლებში ის არის გრეის კელი არის სილამაზის ეტალონი ნამდვილად და საცოლე არ აქცევს ყურადღებას რადგანაც ეს უფრო მოწონს მისი თვალები აი ფინალში კი როცა ის საცოლე მოლოდა ეთქოს რომ ეხლა აი შე შეგისრულა ყველა დავალება და ეხლა უკვე ის დრო არის რომ დავქორწინდეთ ის მაშინაც კი მიხეილ მსერო ესე იგი თითქოს უნდა მოეხვიოს თავის საცოლეს მისი თვალი გარბის მოპირდაპირე სახლისკენ რადგანაც ეს ვუიარეზმი არის ასე თქვა მისი მთავარი ნება მას ხანაირად არსებობა არ შეუძლია აი ესეც არის პატარა ასე თქვა კინო ეკრანები ხიჩკოკის ფილმში პატარა კინო ეკრანები რომელსაც უყურებს ეს ადამიანი და ნამდვილად შეიძლება ითქვას რომ ცხოვრება აი მოპირდაპირე სახლში ასახული ცხოვრება არის კინო ეკრანები არის ეკრანები არის კინო თეატრები მისთვის და ის ამით ერთობა ანუ რეალობა რეალობა არის რეალობა რომ ადამიანი უყურებს თვალები თხო ეს აღიქმება უკვე კინოთ გარკვეული თვალსაზრისით თუმცა თუმცა უკვე მაშინ იყო საუბარი იმაზე რომ როგორც კი კინო შეიქმნა თავის თავად შეიძლება ასე ითქვას რომ რეალობა რომელსაც ჩვენ ვუყურებთ ჩვენი თვალები უყურებენ და რეალობა რომელსაც აღბეჭდავს კინო კინო კამერა ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს ესეც თავისუფლების თემა გახლავთ ჩვენ ვერას დროს გავხდებით თავისუფლები თუ ჩვენ არ შევიცნობთ სამყაროს ხოლო სამყაროს შეცნობა კი მოხდება მხოლოდ მაშინ როდესაც ჩვენ აი ამ ვიწრო შეზღუდული საზღვრებიდან გამოვალთ ხედვის ამ შეზღუდული საზღვრებიდან ხოლო თქვით სივრცე დრო იდენტობა გამოვალთ და დავიწყებთ ყურებას როგორ გითხრათ დავიწყეთ იმის დანახვასაც რასაც ჩვენი თვალი ვერ ხედავს მე სამწუხაროდ არა მაქვს თვალი ზურგზე ამიტომ მე ვერ ხედავ იმას რაც ხდება ჩემს უკან ამ მომენტში მე არ შემიძლია ყოველ შემთხვევაში კინემატოგრაფი როცა შეიქმნა ეს ნამდვილად ასე იყო ეხლა ორს უკვე აღარ არის არ შემიძლია გაფრენა ვენერაზე და მარსზე მაგრამ მე შემიძლია გავაფრინო ვენერაზე და მარსზე კინო კამერა მე შემიძლია ჩემ ზურგს უკან აი ავიღო ეს ჩემი სმარტფონი დავაყენო ესე და გადავიღო ფოტო და შემდეგ ვნახო ეს ხო ნახო ის თუ რას ხედავს ჩემი ზურგი ანუ აი ეს ტექნოლოგიების ცვლილებამ და მათ შორის კინემატოგრაფის დაბადებამ შეცვალა წარმოდგენა ხედვაზე ძიგავერტოვს რუს რეჟისორს აქვს კინოთვალის თეორია რომელიც ზუსტად ამას გულისხმობს რომ კინოს შეუძლია დაინახოს ის რასაც ვერ ხედავს ჩვეულებრივი თვალი ჩვეულებრივი თვალი და აქედან გამომდინარე დაგვანახოს ბევრი სხვა რა რასაც და გაგვაზერბინოს ბევრი სხვა რა რასაც ჩვეულებრივი ადამიანი 
ზოგადად ვერ იაზრებდა. როდესაც კინომცოდნეებს ხშირად ეკითხებიან ხოლმე, რომელი ფილმი არის ფილმი, რომელსაც თქვენ წაიღებდით თქვა სხვა პლანეტაზე, იმისათვის რომ გეთქვათ აი ამ უცხო პლანეტელებისთვის თუ რა არის კინემატოგრაფი. ესეთი ანკეტაც კი მაქვს წაკითხული და ამ ანკეტაში საბოლოო ჯამში გაიმარჯვა ფილმმა, რომელსაც მეც მივცემდი ხმას. როგორც თუმცა ეს არ არის ალბათ ყველა დროის საუკეთესო ფილმი, მაგრამ ფილმი რომელიც გეუბნება იმას თუ რა არის კინემატოგრაფი, რა თქმა უნდა არის მიქელანჯელო ანტონიონის ფილმი Blow Up. Blow Up ალბათ უმრავლესობას გაქვთ ნანახი და გახსოვთ ამ ფილმის სიუჟეტი, რომ ისტორია ფოტოგრაფზე, რომელიც სხვა ჩვენს კორტასარის მოთხრობის მიხედვით არის გადაღებული, რაც ბევრს ატომებს ავიწყდება ხოლმე, ანუ ეს ის შემთხვევა, რაც ფილმი უკეთესიც არის ტექსტზე ჩემი აზრით, ლონდონელი ფოტოგრაფი, რომელიც პარკში უვებს ფოტოს შეყვარებულებს, ბრუნდება სახლში, იწყებს ამ ფოტოს გადაღებას და აღმოაჩენს, რომ შეყვარებულების უკან პარკში ადამიანს კლავენ. კინოკამერამ, უფრო ცუდად ფოტო ფოტოკამერამ ამ შემთხვევაში ობიექტივმა დაინახა ის, რაც ვერ დაინახა ადამიანის თვალმა. რადგანაც ობიექტივმა შეიძლება ასე თქვა დაზუმვა, ეს კარგი სიტყვა არის ჩვენს ახლა ზუმში ვართ, დაზუმვა გამოსახულების და რეალობის და ადამიანმა შეიძლო ეს ყველაფერი უკავშირდება შემდეგ საგნის დაფეტიშებას და ასე შემდეგ ადამიანმა შეიძლო ადამიანის თვალმა დაინახა ის, რასაც ჩვეულებრივი თვალი ვერ ხედავს. ანუ მოხდა თვალის ახელა. თვალის ახელა იმას ნიშნავს რომ ეს დაბრმავებული ადამიანი იწყებს უკეთეს ხედვას რეალობის და რეალობის უკეთესი დანახვა მას ისევ და ისევ ჭირდება რისთვის, რითიც დავიწყეთ ჩვენი საუბარი, ჭირდება თავისუფლების შეგრძნებისთვის, თავისუფლების მოპოვებისთვის. და რამდენადაც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი იდენტობაზე და იდენტობის თავისუფლების მოპოვებაზე, რომელიც კინემატოგრაფის იდენტობაზე როგორც თავისუფლებაზე და კინემატოგრაფის ასე თქვა ძმებილუმიერების პირველივე კინოსიანსზე გამოჩდა. ხო ეს როდესაც ადამიანებს შეეშინდათ და ეგონათ თუ ეს მატარებელი შემოვარდებოდა ეხა დარბაზში და გადაწყვიტავ და მათ, ანუ ადამ მოხდა ის რასაც რაც აბსოლუტურად ყველა ხელოვნების დარგმა დაკარგა მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს ხელოვნების და ადამიანის გაერთიანება, მაქსიმალური გაერთიანება, რაც იძლეოდა შესაძლებლობებს იმისა, რომ ადამიანში ეს ემპათიურობა გაზრდილიყო და არამარტო ემპათიურობა გაზრდილიყო, არამედ ადამიანი აი აქ რეალურ ცხოვრებაში ადამიანს ესწავლა მუდმივად გამხდარიყო სხვა. მუდმივად გამხდარიყო სხვა, ხო? აი დოსტოევსკის ერთი სპეციალისტი არის ხვა ჩვენს ჩვენი თანამემამულე მოსკოველი თანამემამულე ალექსანდრე ბუკუჩავა რომელსაც რომელსაც ერთი ლექციაზე აქვს ნათქვამი ასეთი რამ ძალიან მურწმუნე ადამიანიც არის როდესაც რომ მე ქუჩაში გავდივარო დავდივარო და ვიღაც შემხვდაო გამაჩერა ვიღაც ამო და დამიწყო ლაპარაკი ნუ აი ხო ყოფილა ასეთი შემთხვევა და რამ ხელა დისკომფორტს განვიცდით ხოლმე ხო როცა ვიღაც ამ შეიძლება გაგვაჩეროს უცნობმა და დავიწყოს ლაპარაკი ან ნასვამია ან რაღაც მათხოვარია შეიძლება ან ფულს გთხოვს ან კიდე რაღაცას გთხოვს ან გვიმტკიცებს რომ გვიცნობს და ასე შეიძლება ჩემთვისო იმ მომენტში არ არსებობს სხვა არაფერი უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ეს ადამიანი არაფერი სხვა უფრო მნიშვნელოვანი. ანუ ეს არის კიდევ გვიან ერთ ეს უკვე ამას მორწმუნე ადამიანი ამბობს, ეს გოთ ეკლესიური ადამიანი ამბობს, მაგრამ ამავე დროს ჩვენთვის ძალიან საინტერესო. ეს არის ეს თუთი რეპეტიცია სხვა ადამიანად გახდომის, ანუ თავისუფლების მოპოვების, ანუ ჩვენი აი ამ იდენტობიდან განთავისუფლების. და რადგან ჩვენ დავიწყეთ საუბარი ეზნშტეინით, მე მინდა ჩვენი საუბარი ასევე ეზნშტეინით დავასრულ გითხარით რომ ეს იგი დაბრუნდა საბჭოთა კავშირში 
ალგრძალეს ერთი ფილმი, ალგრძალეს მეორე პროექტი, მესამე პროექტი და ასე შემდეგ, შემდეგ მან გადაიღო ძალიან კომპრომისული ფილმი, რომელსაც თქვა ალექსანდრე ნეველი, რომელიც ძალიან მოეწონა სტალინს და ხელის უფლებას და მის სამას ფული იმისათვის რომ გადაიღოს თავისი საყვარელი, თავისი სასურველი ასე თქვა პროექტი, ფილმი ივანე მრისხანე Иван Емрисханес история არის ძალიან საინტერესო ამ ფილმის გადაღებისა, ბევრმა ალბათ იცით რომ პირველი ნაწილი ამ ფილმის პირველი სერია ძალიან მოეწონა სტალინს. აა ეზენშტეინი დააჯილდოვეს სტალინური პრემიით და მის ცესმას ფული ახალი, ეს კი ამ ფილმის დაგრძელების საშუალება, შემდეგ მან გადაიღო უკვე მეორე ნაწილი. თუ პირველ ნაწილში Иван Емрисхани არის ძალიან პროგრესული მეფე რომელმაც გაერთიანა რუსეთი მეორე ნაწილში ივანე მრისხანე იქცევა ამდენად შეიძლება ითქვას უკვე სტალინად რუსეთში რეპრესიები იწყება ის ანადგურებს თავის ასე თქვა ყველა მეტოქეს სტალინმა ნახა ეს მეორე სერია და აი ეს ცნობილი ფრაზა არის რომელიც მან მიმართა ფილმის დასრულების შემდეგ დუმილი შემდეგ სხვა ჩორის ეზენშტეინს სკოლაში ისტორიას სწავლობდი თო აზე ეზენშტეინმა უთხარა რომ მგონიო კიო და ნუ რა თქმა უნდა ფილმი აიკრძალა და ეზენშტეინი მოხდა საონტოფოში და ორი დღის მერე ინფარქტით გარდაიცვალა მაგრამ მან დაგვიტოვა ფილმი ივანე მრისხანე რომლის მეორე სერიის ფინალი მინდა ახლა წარმოგიდგინოთ ორი თუ სამწოთიანი ფინალი ჩვენი ლექციის დასასრულს ეს ფინალი გარკოლ თვალსაზრისით გამოხატავს აი იმ დაბნეული ამერიკაში დაკარგული ეზენშტეინის დამოკიდებულებას თავისუფლების მიმართ. იოანე მრისხანეს ყავს ბიძაშვილი, ბიძაშვილი კი არა, მამიდაშვილი. მამიდაშვილი ეს არის ვლადიმერ სტარიცკი. აა, ესე იგი მას არავინ აღარ დარჩა, დარჩა მამიდა რომელიც ოცნებობს იმაზე რომ თავისი შვილი ანუ ვლადიმერ სტარიცკი გახდეს რუსეთის მეფე იმიტომ რომ ის არის ერთადერთი მემკვიდრე ივანე მრისხანეს ბოლოს და ბოლოს ბოიარებთან ერთად მომზადდება ოპერაცია ივანე მრისხანის მოკვლის და ვლადიმერ სტარიცკის მეფის სავარძელში მეფის ტახტზე დასმის ბოიარებს აწყობთ იმიტომ რომ ვლადიმერ სტარიცკი გახლოთ ფსიქიკურად ავანტყოფი. ვიცი რა რა სიტყვა უნდა ვთქვათ კიდევ სხვა. ასევე პოლიტკორექტულობის ჯაჭში, თუმცა თავად ეზენშტეინს თავის ესხებით, ხო ის მას უწოდებს იდიოტს. იდიოტი. მთელი ფილმის განმავლობაში პირველი სერია განსაკუთრებით, როცა ჩვენ უყურებთ ამ ვლადიმერ სტარიცკის ექსცენტრიკას და კლოუნადას გვეცინება ჩვენ მასზე ნუ აი ბავშვები ხო უფრო გულწფელები არიან და ნაკლება თავის უფლებები პოლიტკორექტულობის გამო ბავშვებთან ერთად მინახავს ივანე მრისხანე და ბავშვები კლებიან ხოლმე სიცილით აა როცა უყურებენ ამ იდიოტს აი გადაწყვეტ და სუსტად ბოიარებმა რომ ეს ტარიცკი დასვან რუსეთის მეფედ ივანე მრისხანე ამამბავს გაიგებს გაიგებს რომ მისი მოკლა უნდაც და ტარიცკის დასმა და გამოაცხადებს რომ მოვიდა ნადიმის და კარნავალის დრო მას უნდა რომ მეფის კარზე მოაწყოს კარნავალი, კოსტიუმებს შეიკერავენ და ასე შემდეგ და მოულოდნელად გამოაცხადებს რომ უნდა რომ ვლადიმერ სტარიცკი ონდა მას არ გამოაცხადებს ხმამაღლა. ამას დაუძახებს თავის მამიდაშვილს და ეტყვის რომ მე მინდა რომ შენ ჩაიცვა ჩემი ტანსაცმელი. ანუ შენ ითამაშო მეფის როლი. სტარიცკი მართლაც გამოეწყობა მეფის ტანსაცმელში და მას კლავენ. კლელობის მომზადების უფროსად აი როცაც მას გამოეკიდებიან ეს ისინი რა ქვია კუკლუს კლანები ფაქტიურად ასე უნდოდა ეზენშტეინს რომ კუკლუს კლანების სიმბოლო ყოფილიყო ადამიანი მაყურებელი იწყებს ყურებას ფილმის და მას გარკვეული თვალსაზრისით თანაგრძნობა უჩდება ვლადიმერ სტარიცკის მიმართ. აი ეს გახლა ვლადიმერ სტარიცკი ნახეთ ფერადი ყო ეს ეპიზოდი ნადიმის და მას გულმა უბრძნო რო შეეშინდა და 
Ai, <laughs> Sigistaris <laughs> Державой боярского царя 
овладение миром. Ну, ак, ак, мунда, дата машта, асетка, трогот, сега дит харет, есет, антикули трагедия, ну, албе, там азе трагикули, ара периару на ико, си ми тавраам, деда мокала кариси. Ес ертим хареа, мага меори хареа, арис исту... Тавад езештейма, ругури интерпретация гаукета, ам тавис пиналс Иоанн Емрисхамс. Иоанн Емрисхамс, Владимир Старицки, Иго Адамиани, Ромелиц, Иго Нахаврат Комикури, Мусулело персонажи, Шейле Басейт, Квас, Ромелиц, Иго Амуардинили, Асет, Квас, Историйка, Историйска. Ара персарц Армуардинда. Ай, да, хлоби, Шейле Басейт, Квас, Ром, Албат Хуэлас, как ты нанахи, Федерик Опелинис фильми, Гза, Садац, Челсомина, Асеве, Ай, Мусулело, Челсомина, Эрт, эпизод, Ши, Ай, Ам, Багир, Зе, Мусиаруле, Мато, Се, Угнебаро, Не, Аравис, Арчир, Деби, Ам, Кое, Аназе. Да, Мато, Кай, Хедавс, Камой, Хедавс, Кенч, Си, Повис, Хо, Эртерти чему ола за саварели на цвот ярик и нос история ши ква диа ай деб сам ква сте уне баро ай нуа пара коху си сулеле суара ви сар чир дебио ам кве гна ду ам сам каро ши о хвела пери да цар исо хвела пер сакс тависи миссия тависи роли есе ги хвела пери арар себоб сара пери рамерум ар чир дебо дес сам каро ши. Ай ес квацки, да, кенчи ода, адзлепс мас квац, да, ерун ебаро, мес кенчиц, ес квац, рагаца рулс асулепсо. Да, джелсо минари, цалиан беднери, ам кенч шамуи кидепс, да, олу твис родесац мас цампано ам цирепс, да, шо урац опси, сам кенч смо кидепс холме хелс. Акац квакс да ахлобит игиве ситуация, ари истори ули пилми, ари история, Ромель Чендгум, что да и цера, ну, Иоанн Эмрисханес, биографе, биам история с Тацерен. Тацерен, бояре бище сахеб, ай, мами да миси ще сахеб, да си шем дек, маграм. Ари персонажи, Ромель Циндена, цулели да идиотия, да им дена да ара персар цармо, а деген сро, ис история с ар мегут мебатит кос. Ану, сам, ески, да срул деба миси ар себо бейсе, ру ара венецис мис ще сахеб. Та нахет раз амбупс Эйзенштейни ам нацвец. Ме миндо да ме чуэне бинаром, Адамианс, конда сурвели ром, бодиши русулу дам кет холоб, Адамианс айхилу ствали. Та ром ариху се брма история. Синам дюлеши, раз акме уна кондес историас, ам идиот тан. Маграм, сак ме цисар е сторет, ром идеал ши историја, радганац историја арис Адамијанури историја, историја, унда и гос Исра сац хвеластан ако сак ме. Мачорис мастана, со буди шефа ситуа 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 таргни русулита. Тугиндат русулат ауик ет хав маец. Речла том, што би чиловек празрел, и чтобы перестала быть слепой история. Казалось бы, какое дело истории до данного идиота. 
А дело в том, что в идеале история, поскольку она становится человеческой историей, должна у каждого иметь дело. Так, Ульдитро, Исхмаров Ситхуас Брма, Твали Сахела. Из абсурдра Тарцмана были хором, кинематографии Салис Твали Сахели с Хелоуниба, да Твали Сахела, Исарис Бицги, Тави Суплебискен, Радганац. Чуен выразил свою укнебит, Тави Супали, а есть Титкмис, Челиба, Сейт, Квасай, Мралджер, Гаша, Иребули, Мусазреба, Румиар, Шемицли, Ави, Опетниери, Руца. Паушвитирис, хоа, из Роса Смери, Уцо, Демехоме, Достоевшинас, Адамия не пита, Аша Ребен, Ругурц, Ругурц, Радкмаунда, Ара, Ара Реалистурс, Ара Реалистурс. Багами Исрум, из Мусазреба, Шейлеба, Ара Рис, Реалистурс, Ругурц, Икнебам, Планета, Се Паушвиру, Мельцити, Репс, да, из Расничного, Симасно, Ме, Аршемиц, Леви, Обеднери, хо, Асети мидгума и кнеба маграм нахетра самбопси исрум идеалши, идеалши. История, ту эс история арис адамианури история, арис история ромлсац ромлиц хвела адамианис ту сунда ихос. Да цхадия тави суплеба сме вера соде свери и кицуноб ту чем скаршему адамиане би ари кнеба ян тави суплеба. Ту эрти адамиане майнц ари кнеба тави супали хо. Ами тома цари са уцили белио твалис ахела. Данахуа. Ту эс данаху из процесси армухта, ту история ц да меца сот квад усинат ловикен и бармавикен да бердави нахе. Машин эс процесси мудмива дарчеба исэти рогори царис. Ратпа он да данахуа ши аргули схмупи масро, пирда пири гаге бит данахуа. Сада джид рейс магалтат индуэл рейсурс акс пирми усинат лом хатуарзе, бармам хатуарзе, анум хатуарзе, румец баушо бинам барма иху, да Сейчас они снимают хатапта. У Прометиц Радганац Антониони Вахсене, да мне мидаро, сторит Антониони Тавасруло, за бриски поинти, блоуап и бабатеец за бриски поинти. Ана, Антониони, профессор репортерши, тавис пиналши, ам пилмиса Джек Николсон из Кмирса, ат кмевине пси, масро, и цю, и эти истории мне да окиямбо, и о кацио румец, да бады видан вет хедау дао, Прмай го, чем да го операција као кете со тоа ли е хила од тие кои се денири кахте им тоа нам сам каро да и не хао да и се ти шем зара ја мочи да ми стои сам каро рогурчан са ја му самартло би да утана соро би скамо роман тави мои клао се ги тоа ли е хила би тави мои кла од ганат и се укете се тхедав да руца вер хедав да ше ле баси и тоа се а ми ти ми даро да острло чуен са убар Батано го ги залиен, залиен диди мад лоба, залиен са интересу лекцији струјс, ме залиен диди ме диди мокстро, му ма валшит, чуен го екнеба, ше са зле бобаром, тукај ми асети са интересу да схва теме взец лекцији да му висмиет. Мад лоба. Каргат, ванде бодете, асе емонус, агамос, ги сукат. Каргат, каргат, на фонс.